so students in the last class we studying about packaging of dna so the packaging of dna what we going to see students if they have given how do we can identify the size of the dna they have given your students okay so this is the different organisms and their genomic size calculation of length of the dna calculation of length of number of base pairs length when we want to identify length we when when we want to identify the length number of base pairs that is number of base pairs into distance between two pairs this is the formula length of dna if it is given if you want to identify length of dna number of base pairs into distance between two adjacent base pairs if they are given length if you need to identify number of base pairs length divided by distance between two base pairs then it is going to give number of bases so packaging of dna students it's a very like as i said the beauty of a nature where a 2.2 meter human dna is 2.2 meter so 2.2 meter of human dna is you no know, packaged or entered ee one chikka cell navage we cannot see by our naked eyes into a such a small cell this 2.2 meter of dna is packed this is what we call it as the packaging how it is possible to fit no pack 2.2 meter of dna which we cannot see by our naked eye we need re, you know we require microscope even in the microscope we cannot see nucleus ashtu chikka nucleus olagadige yava reethi na 2.2 meter of dna na cell of pack agirutte anta we will see the beauty of nature here students okay so now this is the possibility where we have this is a chromatin where the beads what it appears on the chromatin what we call it as nucleosome so this nucleosome model will be possible it will make possible us to you know pack the dna the dna packaging possible it is mainly because of what the nucleosome model what is the nucleosome nucleosome is made up of basically the histone protein and dna so what are those histone proteins and dna we will see packaging of dna helix we will see here students this is this is a prokaryotic cell in prokaryotic cell there will be no histone proteins that dna will be directly packed by you no by using positively charged amino acids such as arginine uh, lysine such kind of amino acid will be used to pack so in the in the positively to the positively charged amino acids negatively dna charged dna is packed whereas when we'll see this is a prokaryotic cell packaging prokaryotic cell will cell have a cell wall where it's made up of peptidoglycan and plasmids where they help in later transfer of genes and self replicatable dna they are so these are the chromosome of a what the chromosome of dna when we'll focus chromosome of a dna we're going to see the tem image of the plasmid you can find here so in prokaryotes the dna is not scattered throughout the cell dna is negatively charged so it is held with some positively charged proteins to form a nucleoid so prokaryotic nucleus irodilla prokaryotic cell alli nuclear envelope irade irodrinda we call it as nucleoid what we call as students nucleoid antivi e what we going to see packaging hang agutte prokaryotic cell alli andre alli yavudu histone proteins irodilla instead they have positively charged proteins such as arginine and lysine anta proteins itlo e dna pack agirutte that is what we will see in the packaging of prokaryotic cell dna but eukaryotic packaging so how it is possible to pack 2.2 okay 2.2 meter of dna into a small cell nucleus this is achieved mainly by the structure what we can see here what we call nucleosome this is what we call as a nucleosome students what is a nucleosome nucleosome is basically formed of histone proteins there will be four histone proteins you can find here 
it's an octomeric structure what we call so the four proteins will be there h2b h2a h2b h3 h4 so four on this side four on the another side so total eight proteins will be present we call them as histone proteins histone proteins are positively charged proteins they are rich in arginine and lysine again they are positively charged proteins so what is the function of this histone protein in the packaging of dna what exactly we are going to see here is the negatively charged dna is wrapped around the histone protein students so that will make compact packing because the histone protein is positively charged whereas dna is negatively charged why dna is negatively charged students because dna is a phosphate group so that's why we call it nucleic acid it has a negative charge because it has a phosphate group in it so the presence of that phosphate group will make dna is negatively charged that negatively charged protein negative negatively charged dna is wrapped around octomeric structure of a stone where it is made up of like h2a h2b h3 h4 or the four octomeric proteins around these four this is four and four total eight octomeric structure the 146 base pairs of dna will be wrapped students and the extended dna is going to connect to the next stone protein octomeric structure of the nucleosome so there we're going to have around um, 54 base pairs so totally one nucleosome will have around 200 base of 200 base pairs of dna present in one nucleosome so you know very well now what is a base pair nothing but when adenine pairs with the thymine that is one base pair we call it as so in a nucleosome a tna present around the nucleosome will be around 200 base so packaging is possible that's the reason this compact packing will will make a 2.2 meter of a dna to make it in a such a compact so it can get entered into the nucleus of eukaryotic cell so histone are rich in positively charged basic amino acid residues like lysine and arginine eight histone form a histone octomer negatively charged dna is wrapped around the histone octomer to give nucleosome that's what we call a typical nucleosome so nucleosome is called as the structural and functional unit of a chromosome and a nucleosome contains around 200 base pair students therefore total number of nucleosome in a human cell is equal to so now if you want to do again we can do a calculation we know the, what are the total number of base pairs we have in a diploid cell 6.6 .6 into 10 to the power of 9 base pairs we have in a diploid cell if we divide by 200 because <laughs> one nucleo, nucleosome will have 200 base pairs of uh, nucleotides so if we make the total number of nucleosome one nucleosome will have 200 nitrogen base space so if we divide total by 200 then we will get 3.3 into 10 to the power of 7 nucleosomes will be present in the human cell so human cell has how many nucleosome students 3.3 into 10 to the power of 7 nucleosome we have in human cell students so what exactly we have to see this is exactly what it shows the packaging it dna this is dna dna is wrapped around the histone histone octomeric protein this is an histone octomeric protein where it is made up of eight histone proteins h2a h2b h3 h4 and h1 is the one where it is present between the conjugative nucleosomes in between the conjugative nucleosomes we're going to see the presence of h1 here h1 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 and the dna which is connecting two nucleosomes is called linker dna students i'll show you here okay so what we have is here this is linker dna linker dna we call and the here in between the two like octomeric structure it is no 
four uh, two plus two the total four proteins on other side we have four four total eight will be there here another one protein we going to see that is called as H one so linker DNA and H one will be present here in between help in connecting one nucleosome to another nucleosome so like this many nucleosomes goes on connecting and form a eleven this size of the this what we call the the diameter sorry the width of uh, width of the nucleosome is 11 nanometer and height is actually 7 nanometer students a nucleosome height is 7 nanometer what is a nucleosome nucleosome constitute the repetitive unit of the chromatin chromatin is a thread like thread like stained bodies nucleosome in a chromatin is appears to be beads on the string the next what we have here is this is what exactly the packaging goes here students Hmm? Chromatin packaged into chromatin fibers, chromatin coiled and condensed into metaphase stage, then the chromosome is going to be formed. So, this is the 2 nanometer tube, what we call a short region of a DNA double helix is 2 nanometer or 20 angstrom. So, beads on the string that is the nucleosomes when they will get attached, it will form a 11 nanometer. Then it is going to form a 30 nanometer chromatin fiber by the coiling of these what the coiling of these nucleosomes chromatin will coil together and form a 30 nanometer so now this 30 nanometer will be of a 300 nanometer when we will see the section of chromosome in extended form this is 300 nanometer size now condensed section of a chromosome is 700 nanometer so entire mitotic chromosome will be around 1.4 nanometer 1.4 nanometer in the sense it's actually we have this is how the enlargement when we will have 1.4 of the nanometer of a chromosome when we will see this much of the structure we are finding students okay so this is what the complexity dna na nucleosomes utlu pack martare nucleosome undu kon coil vagibittu chromatin agutte chromatin matte super coil agibittu it will form into chromosome it is packaging anti we now this is how the packaging of dna takes place chromatin is packaged into chromatin fibers coiled by coiled and condensed metaphase stage then it will going to form higher level packaging of chromatin requires non histone non histone chromosomal proteins kuda nhc andre non histone chromosomal proteins kuda irutade students then what we have chromatin yerd formal irutade ondu heterochromatin innondu euchromatin nimge chromatin yerodikinta munche no just i want to focus you all here what exactly so idu on the dna ide okay ee dna nama on the cell alli 2.2 meter dna ide idanna cell olagade hang aagtar andre actually idu nucleosome model of the chromosome will explain about how exactly the dna is packed e, this is what we going to see on the nucleosome sutlu idu on nucleosome ide antu ittukodri this is made up of h2a this is h2b h3 h4 nalk adu other side innondu kade nalk irthavu illinu nalk so total 8 octomeric structure idr sutlu what we going to find is idr sutlu now what we will see is dna dna is wrapped students idr sutlu dna wrap agirutte est dna irthad andre illi actually 146 base pairs irthade this is going to connect with the next octomeric structure that is next octomeric daily math so illi we have another one what we call it as h1 anta kanta protein so idik now linker dna with the dna which is connecting one nucleosome to the next nucleosome is called as linker amane h1 h1 is a histone protein ee veradu kudbuttu they help in connecting one the DNA to the next DNA. It is about next component to join up today. Like this, we go on coiling. So, even the dharad or the muttuvali how tarap ponusara, how tarak DNA will be wrapped around the nucleosome or stone protein and tissue students. So, only 54 linker DNA is there. That is 54 base pairs. So, total one the nucleosome only 200 base pairs is there. Students. So, one nucleosome will have 
ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ತನಕ ತಾನು ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಕ್ವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಾಗೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ರೋಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಟ್ ದ ಸ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಡಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿರೋ ಇರೋ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಲೇನ್ಡ್ ಅದವ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಏನದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದು ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅದ ಇದು ಎಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಯು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ವಿಜುವಲಜಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಯು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಲೆಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಯು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಕಾ
ಅಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಶುಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಿನ ಲೆಂತು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರಂದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಳಗಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ this diagram you have to draw diagram and explain the nucleosome model andre yav rithi iruttade anta explain madri ncert textbook nodibuttu mattu chromosome enadavalla eradu form dolaga chromosomes irthava what are those two forms we have seen ಒಂದು ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಎರಡರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದ